ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് കേരള പി എസ് സി എക്സാംസ് എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് സി ആർ ടി സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും സോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ ദർപ്പണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ആ ഒരു ഏരിയ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് പ്രതിപതനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വേറൊരു ഫിനോമിനൻ ആണ് അതായത് അപവർത്തനം എന്ന് പറയും അപവർത്തനം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെൻസിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പെൻസിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ആ വെള്ളത്തിനകത്തൂടെ കാണുമ്പോൾ അത് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പൊസിഷന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിനൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വളഞ്ഞാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വളവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ പെൻസിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അതായത് വെള്ളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗം എയറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അവിടെ എയറിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എയറിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു മീഡിയം എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയമാണ് വായു ഒരു മീഡിയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്കൊരു വളവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് വെള്ളത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമുക്കൊരു വളവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആണല്ലോ അത് വേറൊരു മീഡിയമാണ് അതായത് ആദ്യം മുകളിൽ കാണുന്നത് എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയവും താഴെ കാണുന്നത് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു മീഡിയവുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു ഇത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റിനൊരു ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തനം ഓക്കെ ആണല്ലോ അത്രയേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ദർപ്പണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിറേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെൻസുകളാണ് ലെൻസുകൾ ലെൻസുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ രണ്ട് തരത്തിലെ ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺ കേവ് ലെൻസും ഉണ്ട് കോൺ വെക്സ് ലെൻസും ഉണ്ട് ആ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തേക്ക് നടുക്ക് കാണുന്ന ആ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലെൻസുകൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആണ് താഴെ കാണുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാകും കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് കണ്ടല്ലോ കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കട്ടി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എൻഡുകൾ അതിൻ്റെ മറ്റേ രണ്ട് അറ്റവും വന്നിട്ട് തി തിന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു മധ്യഭാഗം കട്ടി കൂടിയും അറ്റങ്ങൾ കനം കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് മധ്യത്തിൽ കനം കൂടിയതും വക്കുകൾക്ക് കനം കുറഞ്ഞതുമായ ലെൻസാണ് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് കോൺ കേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധ്യത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞതും വക്കുകൾ കനം കൂടിയതുമായ ലെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് അത് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലെയ്സർ ലെയ്സർ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ലെൻസിലേക്കും ലെയ്സർ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആദ്യത്തെ പടം നോക
ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പരസ്പരം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അകറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കോൺകേവ് ആണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ലെൻസ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹാൻഡ് ലെൻസിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആയ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പ് ക്യാമറ പ്രൊജക്ടർ മുതലായവയിൽ എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐ ഡിഫെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഐ ഡിഫെക്ട്സിൽ എല്ലാം അല്ല നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഒരു ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖത്തെ അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഐ ഐഡ് ഐഡ് അകത്തുള്ള ലെൻസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഐ ലെൻസ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഐ ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് പ്രകീർണനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫിനോമിനാണ് പ്രകീർണനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫിനോമിനാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ധവ ധവള പ്രകാശം ധവള പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിനകത്ത് ഏഴ് കളർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിബ്ജിയോർ നമ്മുടെ മഴവീലിൻ്റെ നിറങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈ ഏഴ് നിറങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രകീർണനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകീർണനം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ ഏഴ് നിറങ്ങൾക്കും ഏഴ് കോണളവിലാണ് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റിനകത്ത് ഏഴ് കളറുണ്ട് ഈ ഏഴ് കളറും ഒരേപോലെ അല്ല ഡിവീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രസത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപവർത്തനം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് കളറും ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ആംഗിളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപവർത്തനം അതിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിവീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെ അല്ല ഡിവീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പല പല ആംഗിളിൽ ഡിവീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പലതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി മഴവില്ല ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകീർണനമാണ് അതറിയാമല്ലോ മഴവില്ല് സൺലൈറ്റ് ഏഴ് കളറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മഴവില്ല ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ മഴവില്ല ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പ്രകീർണനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലത്തുള്ളികളിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കയറിയിട്ട് അതുവഴി ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മഴവില്ലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പേർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഏഴ് കളേഴ്സായിട്ട് പിരിയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഏഴ് കളേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു ധവളപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള നിറം കിട്ടുന്നു ഏഴ് കളറുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ള നിറം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രകാശവിസ്മയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്ന പാഠവും അതുപോലെ പ്രകാശവിസ്മയങ്ങൾ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ പറയുക ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറയുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുക അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്